第一次装修就跟初恋一样，但是往往初恋都是不懂爱情。今天就给大家讲一讲，第一次装修容易踩的五个坑。第一个，很多第一次装修的业主会追求一些大装修公司，追求牌面啊，追求这个装修公司的场地装修效果要豪华。但是你错了，大装修公司相对于一些啊夫妻店的小公司或者说工厂这样的经营模式的话，他们的利润基本上在百分之四十左右。而小公司可能呢，只有百分之二十，多出的这百分之二十都是智商税，或者说全部都是面子活。当然，也有人些人说啊，大装修公司可能会有更好的售后、更好的质保。但是，装修这个行业跟其他行业不一样，跑路的、上当受骗的，往往都是这些大装修公司。你想，一个小装修公司怎么可能会卷走哈上百万、上千万这种钱呢？小装修公司十几万的钱跑路值得吗？所以说你要认真的去选择，真正实用的不一定大。第二个呢，很多业主由于第一次装修不懂材料啊，就会被忽悠啊，忽悠什么呢？这些进口材料都很好，装修材料又不同于其他材料，很多人不懂，并且呢材料种类还太多，型号也多，系列也多。这些销售一给你洗脑之后，你就会觉得这些东西很好。但是我告诉你，很多很多的所谓进口材料。就仅仅是音译的国产材料，并且这些音译的这些国产材料都是特别小的地方、特别小的作坊做出来。所以说，正常咱们业主选择的材料呢，选择的应该是通用材料，就是你去五金店也好，去这些材料商场也好，转一转，你自己都能够买得到的，这样的材料用到手里才能够。第三个，很多第一次装修的朋友们过分的追求效果，担心自己做的效果呢会过时。我给大家。下一个定心丸，任何效果都有可能过时。这个东西过不过时，在你心里面有两个：第一个，它是否是有用啊；第二个呢，它是否是有价值，或者说有纪念意义。如果说这一个东西它很有纪念意义，别人觉得再过时，你都不会觉得过时。所以说，你家的装修可以放一些这样的元素。真的，你当时喜欢，即使过两年过时了，这也很正常。第四个，第一次装修的朋友们往往没有那么多的生活经验啊，没有过柴米油盐，没有过带孩子的经历。那么你在选择装修公司，包括做设计、选择设计师的时候，就应该有人帮你辅助，往前想的更多一点啊。比如说，我将来要把这个儿童房组建成一个什么样的房子啊？将来呢可能会要二胎，包括呢你的厨房是一个怎么样的实用的一个结构，来帮你去做。这个呢是非常非常有必要的。我们有的客户啊，年轻的小两口啊，就一个卫生间，然后呢，就非要弄个淋浴房。我就跟他讲，你当你有孩子之后，你有没有考虑你给孩子怎么去洗澡？你不可能把孩子放在洗脸盆去洗澡吧？第五个，也有一部分第一次装修的朋友们呢，他们是有时间，过分的去研究装修啊，研究的非常深刻，但是呢，也会有一些过分的个性的东西。我这点就要给大家讲一讲。个性的东西可以做，但是你一定要考虑两个因素。往往过个性的东西就要提供相应的成本，还有你的时间精力。打个比方，如果说整个现在都是做这个这个定制家具，你偏偏非要让木工来做家具，那么你的成本就是需要找一个成熟的木工家具的师傅，然后呢，你还要盯着他，啊，就跟做一个个性的东西，别人都不会做，你要去研究它。你要拿出更多的精力，包括你要拿好踩坑的准备。今天呢，没有讲那些特别具体的东西，比如说我们很多第一次装修的朋友们会将你的墙呢弄得啊五颜六色啊，甚至有的弄的弄得跟这个这个幼儿园一样啊，还有呢瓷砖选择什么颜色过深，没有具体化跟大家讲，因为在我的之前的视频讲过很多，大家呢可以点个关注，看看之前的视频。但是这五点大家回头好好的去考虑考虑。我是崔，关注装修美个细